கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி விஜய் டிவியில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அது இது எது குரூப் இல்லை டூப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தார் யார் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அவர் எந்த ரேஞ்சில் இருக்காருன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் விஜய் டி விஜய் டிவியாக போயிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுங்க சார் அப்படின்னாலும் வாட்ச்மேன் இல்லைப்பா அவர் பிஸியாக இருக்கிற வெளில போப்பா அப்புறமா நாளைக்கு காலவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் தான் நம்ம சிவகார்த்திகேங்க ஒரு ஒரு படத்துலையுமே ஷாக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாருங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஹிட் ஆனதுலேருந்து அதுக்கு அடுத்த படத்தில் ஹன்சிகா தான் இப்போ படத்துக்கு ஜூரு ஜோடி அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஷாக் என்னென்னா அது ஹன்சிகா எப்படி பா ஃபேஸே மேட்ச் ஆகாது அவ்வளோ வைத்து எப்படி இவங்க அப்படி அப்படின்னாங்க ஒரு ஒரு படத்துலையும் தன்னை பார்க்கறதுக்கும் வந்து பயங்கர அழகாக ஏற்றிட்டே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நடிக்கிறதுலையும் குழந்தைங்க ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம ரஜினி அதுக்கடுத்து விஜய் அதுக்கடுத்து இவர் தாங்க பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்றத வந்து நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸே சொல்ல வச்சு இப்போ வந்து பெரிய கலெக்ஷனை வாங்கக்கூடிய அளவில் வந்து வேலைக்காரன் படத்தில் அவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் அப்படின்றாங்க ஒரு ஒரு படத்திலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஹீரோ அஞ்சு படத்தில் என்னதை வந்து ஒரு குரோத்தை கொண்டு வருவாங்களோ அதை வந்து ஒரே படத்தில் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்ருக்காரு அடுத்த படத்தோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு கேட்டால் சாக்கா இருவீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஆர் ரஹ்மான் நம்ம ரஜினி படத்துக்கு போட்டுட்டு இருந்தவர் மெர்சல் படத்துக்கு போட்டவர் இப்போ வந்து நம்ம சிவகார்த்திகன் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாராம் அது வந்து சிவகார்த்திகன் அடுத்த படம் கிடையாது சிவகார்த்திகன் இப்போ ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ்க்காக ஒரு படம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன் மேட்ரு தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பழக்கமாக பண்ணுவாங்களே இந்த ரெமோ படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களோ வேலைக்காரன் படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் ஸ்டூடியோஸ் தான் ஆர் டி ராஜா தான் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க படத்தோட டிரெக்டர் யார் பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலைக்காரன் படத்துக்கு நம்ம சிவகார்த்திகன் ஒரு வேலை பண்ணார் என்ன அப்படின்னா பயங்கரமாக ஹிட் ஆகிட்டு அவர் கேரியருக்கு தேவையான ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி ஒரு ஒன்று எடுத்த உடனே போயிட்டு ராஜா சார் கிட்ட போயிட்டு அதாவது ஜெயம் ரவியோட அண்ணன் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு படம் எடுத்து கொடுங்க அதே மாதிரி ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கெத்தா ஒரு படத்தை வாங்கி அவரோட கேரியரில் வச்சுக்கிட்டார் அதே மாதிரி இன்டர்நெட் நாளைக்கு டேரக்டர் கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாராம் அந்த சொன்னதுக்காக இப்போ வந்து அதோட அடுத்த சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதாவது வந்து அவரோட கேரக்டரை அவரோட அதாவது அவரோட கேரியரை வந்து எந்த அளவுக்கு டிசைட் பண்ணுறாரு சிவகார்த்திகன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு மைண்டில் வந்து இப்போ இருக்கிற லீடிங் ஹீரோஸை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக ஒரு மைண்டில் அவரோட கேரியரை பற்றி யோசிச்சு இந்த டெரெக்ஷனில் தான் போகணும் அப்போ தான் வந்து க்ரோத் இந்த அளவு இருக்கணும் பக்காவாக ஒரு சின்ன மிஸ் மிஸ் ஆகாமல் ஒரு சின்ன மிஸ் கூட இல்லாமல் பக்காவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் தான் சொல்லணும் சரி இப்போ இந்த படத்தை பற்றி இன்னொரு ஒரு மேட்ரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மூவியில் பிஎஃப்எக்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்க போதும் அதுவும் வந்து இது ஒரு ஏலியன் மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏலியன் மூவி இது வரைக்கும் தமிழ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு எடுத்தது இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டேரக்டர் இன்டர்நெட் நாளை வந்து நீங்கள் படம் பார்த்துருந்தாலே தெரியும் டைம் டைம் ட்ராவலை வந்து அந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபைடாக சொல்ல முடிஞ்சுமான்றது தமிழில் எனக்கு யோசிக்கவே இல்லை அந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபைடாக எல்லாருக்கும் புரிய லெவலில் ஒரு ஏலியன் ஏலியன் மூவி எடுக்க போகிறாங்க இதில் வந்து சிவகார்த்திகன் ஏலியனாக நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மூவி வந்து விஎஃப்எக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு வந்திருக்கு இந்த காம்போ தான் இப்போ ட்விட்டரில் ட்ரெண்டிங் என்ன சிவகார்த்திகேன் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அப்புறம் வந்து இன்டர்நெட் நாலு டேரக்டர் என்ன நடக்க போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் சிவகார்த்திகேனுக்கு அதிர்ஷ்டம் மட்டுமே அடிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அப்போ இப்போதைக்கு அவருக்கு ஹிட் மட்டும் தான் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியுது பட் இது அதிர்ஷ்டமாக இல்லை சிவகார்த்திகனோட கெத்தான பிளானிங்கா உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த வீடியோவில் சிவகார்த்திகேன் தான் கெத்தான பிளானிங் சிவகார்த்திகன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் போடுங்க அப்படி இல்லைனா கீழே போய் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஒரு கமெண்ட்டை போடுங்க சிவகார்த்திகன் எத்தனை ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கிளாசிக் வீடியோ